உலகத்துல ஏழு அதிசயங்கள்ல ஒன்று பிராமி பாறை கற்கள் செவ்வக வடிவத்துல செதுக்கப்பட்டது பாறை கற்களை ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றாக அடுக்கி அதை கூம்பு வடிவத்தில் கட்டியவர்கள் எந்த ஒரு தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தாத மனிதர்கள் அன்று கட்டிய பிராமிட்களை இன்னைக்கும் நம்ம பார்த்து அசந்து போறோம் வணக்கம் நான் நித்யாஸ்ரீ முன்னூறு மீட்டர் உயரத்தை தாண்டிய கட்டடங்களை சூப்பர் டால் என்றும் அறுநூறு மீட்டர் உயரத்தை தாண்டிய வானலாவிய கட்டடங்களை மெகா டால் என்றும் வகைப்படுத்துறாங்க இப்படி உயரமான கட்டடங்கள் மற்றும் கோபுரங்களை அண்ணாந்து பார்க்க காரணமா இருக்கிற ஒருத்தர் டவர் கிரேன் ஆபரேட்டர் எனப்படும் கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குனர் எனப்படும் கோபுர பழுத்தூக்கி பொதுவாகவே ஒரு உயரமான இயந்திரம் அதிக சுமைகளை ஓர் உயரத்திற்கு உயர்த்துவதற்காகவும் செங்குத்தாக நிகர்த்துவதற்காகவும் கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநர்கள் இதனை பயன்படுத்துவாங்க உயரமான உடலை கொண்டிருப்பதால இதற்கு கோபுரம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது உயரமான மற்றும் வானளவிய கட்டடங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக கோபுர பழுத்தூக்கி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது கட்டிடம் உயரும்போது கோபுர பழுத்தூக்கி தன்னுடனே சேர்ந்து உயர்த்தப்படும் சதுர வடிவத்துல அமைந்துள்ள பாதுகாப்பான குண்டுகள் சமநிலையான எடைகள்ல ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக நிறுத்தப்படுவதன் மூலம் கோபுர பழுத்தூக்கியின் உயரமும் உயர்த்தப்படுது பழுத்தூக்கி இயக்குனரோட உயிர் நாடியாக இருந்து வரும் கோபுர பழுத்தூக்கிகள் கட்டுமானத்தோட செலவு மற்றும் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட பாதுகாப்பான பணி சூழல்களுக்கும் உதவியா இருப்பது கோபுர பழுத்தூக்கிகள் நம்மை அன்னார்ந்து பார்க்க வைக்கும் உயரமான கட்டிடங்களை இதன்படி தான் கட்டியிருப்பாங்க என்ற ஆர்வத்தின் காரணமாக இந்த துறையில பணிபுரியும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டதாக கூறுகிறார் இளம் கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநரான திரு மணிமாறன் அவர்கள் கோபுர பழுத்தூக்கில ஏறும் போதும் ஏறிய பிறகும் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க ஏறதுக்கு முன்னுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கை ரொம்ப முக்கியம் பிளவுஸ் வேணும் அப்புறம் சேஃப்டி ஹேனஸ் வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டிக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நம்மளுக்கு சொந்த சேஃப்டிக்கு கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநரோட தேவை கட்டுமான தளம் சுரங்கங்கள் முறைமுகங்கள் ரயில்வே தளங்கள் போன்ற இடங்களில் அதிகம் தேவைப்படுது இது போன்ற இடங்களில் வேலை செய்யும் போது பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கும் இவங்க அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாகணும் முக்கியமாக கையுறை பிரத்யேக காலனி பாதுகாப்பு தலைக்கவசம் பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள் வெளிர் நிறத்திலான வெஸ்ட் போன்றவற்றை அணிந்திருக்க வேண்டும் கோபுரத்தின் செங்குத்து தன்மை காற்றின் வேகம் கோபுர பழுத்தூக்கியோட சமநிலை போன்ற தன்மைகளையும் ஆராய்ந்த பின்னரே இவங்க கோபுர பழுத்தூக்கியில ஏறும் முயற்சியில ஈடுபட முடியும் கோபுர பழுத்தூக்கியில இவங்க ஏறுவதற்கு சேஃப்டி ஆர்னஸ் எனப்படும் பாதுகாப்பு சேனத்தை அணிந்திருக்க வேண்டும் இதனை இவங்க தங்களது உடம்பில் சரியான முறையில பொருத்திக் கொள்வதும் அவசியம் உயரமான கோபுர பழுத்தூக்கில ஏறும் போது கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநர்கள் கீழே விழாமல் இருப்பதற்கு இந்த பாதுகாப்பு உடையானது பேருதவியா இருக்கும் கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநர்கள் பல வடிவங்கள்ல கொண்ட கிரேன்களை வேலை செய்வதுண்டு மிக சிறிய ஜீப் கிரேன்கள் முதல் உயரமான கோபுர கிரேன்கள் வரை இதன் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப இவங்களோட பணியும் அமைவதுண்டு அப்ப நம்ம போட்டுட்டு மேல ஏறினதுக்கு அப்புறம் நம்மளா நம்ம வந்து பிரே பண்ற வழக்கம் இருக்கு பிரே பண்ணி சூரிய பகவான் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு தான் அங்க வந்து ஹோண்ட் இருக்கும் 
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏறினதுக்கு பிறகு மொதல் அந்த ஹார்னை தான் வந்து ப்ளே பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஹார்ன் ப்ளே பண்ணிவிட்டு நம்மளோட அந்த முன்னுக்குள்ளே டிஸ்பிளேலாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் மானிட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் தான் நம்மளோட வெயிட்டு நம்மளோட பூம் எவ்வளோ மீட்ருக்கு இருக்குது எல்லா விஷயமும் அதில் தான் இருக்கும் இப்போ அதிலேயே வந்து ரெண்டாவது கிரெயினோ மூணாவது கிரெயினோ நம்ம கிரெயின் கிட்டே இருக்காங்கிற பார்க்குறோட இதுவும் வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தான் ஒரு கிரெயின் வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அப்புறம் கிரெயினோட ரோப்பு ரோப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கா நாங்கள் வந்து மேலே ஏறினதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டில் ஏறி நாங்கள் இதெல்லாம் செக் பண்ணுறது வளர்க்கும் ஸோ கிரெயினிய பிரேக் சரியாக இருக்கா அப்புறம் கிரெயின் ஆயில் சரியாக இருக்கா இந்த ரோப்லாம் சரியாக இருக்கான்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து கிரெயின் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் எங்களுக்குன்னு டாக்கியை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சிக்னல் மேன் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம சிக்னல் மேன் கிட்டே சொல்லிடுவோம் ஓகே இன்றைக்கி வந்து கிரெயின் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நம்ம எப்பவும் போல் வேலையை வந்து ஆரம்பிக்கலான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் வேலையை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநர்கள் தனியாக வேலை செய்வது கிடையாது பிறர் பொறுப்பில் இருக்கும் சக பணியாளர்களுடன் சேர்ந்து குழுவாக கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் கோபுர பழுத்தூக்கியில் ஏறுவதற்கு முன்பாகவே தங்களோட சக பணியாளர்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ளணும் ஸோ என்னோடய பார்த்திங்கன்னா ஆக உயரம்னாக்கா புக்கித்தலையில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வேலை செஞ்சேன் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா எண்பது மாடி இருக்கும் ஸோ அதில் மொத மொதல் ஏறும் போது கொஞ்சம் நடுக்கும் போதாக இருந்துச்சு ஆனால் அது போ போ அப்படியே பழகிடுச்சு ஸோ மேலே இருக்கும்போது க்ரீன்லாம் கொஞ்சம் வைப்ரேட் பண்ணுற அனுபவங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பயம்னு பார்த்தோன்னாக்கா பயப்படுவோம் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்த வேலை என்ன அது மட்டும் செஞ்சுட்டு அப்படியே இது பண்ணிடுவோம் தாங்கள் ஏற்ற போகும் பொருட்கள் அதன் இடை பொருட்களை கொண்டு சேர்க்கும் இடம் உயரம் சமீட்சை கொடுக்கும் தொழிலாளர்கள் முதல் அத்தனை விஷயங்களையும் ஒன்றிற்கு பல முறை கவனத்தில் கொள்ளணும் இத்தனை விஷயங்களையும் சரி பார்த்த பின்னரே கோபுர பழுதூக்கி இயக்குனர் கோபுர பழுதூக்கில ஏறும் நடவடிக்கையில ஈடுபடுவார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உலகின் மிகப்பெரிய டவர் கிரீன் என்ற பட்டத்தை கொண்டிருக்கிறது சுமார் நானூற்றி எழுபது அடி உயரத்தில் செயல்படக்கூடியது நூற்றி இருபது டன் இடையை சுமக்க வல்லது இந்த கிரேன்கள் உயரமான கட்டுமானத்தில் முக்கியமாக அணு மின் நிலையங்களில் நிர்மாணிப்பதில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மற்றும் செல்ஃப் இரக்டிங் டவர் கிரீன் என கோபுர பழுத்தூக்கிய மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட கோபுர பழுத்தூக்கிய இயக்குறவங்க துறைமுகங்கள் கட்டுமானங்கள் தொழில் துறை தளங்கள் ரயில்வே தளங்கள் மற்றும் சுரங்கங்கள் போன்ற இடங்கள்ல வேலை செய்யறாங்க உயரமான கட்டடங்கள்ல வேலை செய்யற இவங்களுக்கு பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மிகவும் அவசியம் கோபுர பழுதூக்கிய இயக்கிறதுக்கு முன்ன பாதுகாப்பு தலைக்கவசம் பிரத்யேக ஆடை பாதுகாப்பு காலனி மற்றும் கையுறைய அணிஞ்சிருக்கணும் இத்தனை பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் உறுதி செஞ்சதுக்கு பிறகுதான் கட்டுமான தளத்துக்கே இவங்க போக முடியும் பழுதூக்கி இயக்குனராக ஆக விரும்புகிறவங்க அதற்கான முறையான பயிற்சியை பயிற்சி மையங்களில் மேற்கொள்ளலாம் அடிப்படை கட்டுமான திறனை பாடக்கல்வி மூலமாகவோ நடைமுறை பயிற்சி அதாவது ப்ராக்டிக்கல் பயிற்சி மூலமாகவோ மாணவர்களுக்கு கற்றுத்தராங்க பழுதூக்கிய இயக்கிறதுக்கு அதிக திறன் தேவைப்படுது பழுதூக்கிய பாதுகாப்பாகவும் சரியாகவும் கையாள்ற திறனை இங்கே வழங்கும் பயிற்சிகள் உறுதிப்படுத்துது கோபுர பழுதூக்கியில் முறையாக ஏறுகிற முறை அமர்ந்து வேலை செய்யும் விதம் மற்றும் கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு அம்சங்களை இந்த பயிற்சியில் மாணவர்களுக்கு கற்றுத்தராங்க பழுதூக்கிய இயக்கும் பயிற்சி மையங்கள் நம்ம நாட்டிலையும் செயல்பட்டு வருது உயரமான வேலை என்பதால பயிற்சிகளுக்கும் பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுது 
இந்த வகையில இந்த துறையில ஆர்வம் கொண்ட பரதன் தேவ சகாயம் புக்கெட் பருந்தோங் ரவாங்கில் செயல்பட்டு வரும் பருந்தோங் ஸ்கில் ட்ரைனிங் சென்டர்ல தனது பயிற்சியை மேற்கொண்டு வராரு கோபுர பழுதூக்கிய இயக்கிற பயிற்சிக்கு வர உங்களுக்கு எப்படி ஆர்வம் வந்தது எனக்கு வந்து ஹைட்டான வேலை செய்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து என்னோடய தம்பி வந்து இந்த வேலை தான் செய்கிறாரு ஸோ அவரை பார்த்து ஆசைப்பட்டு ஸோ இந்த வேலைக்கு இந்த ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன் அப்புறம் வந்து இதில் வந்து நல்ல சேலரி இருக்கிறதுனால ஸோ இதை நான் வந்து மெயினாக சூஸ் பண்ணி இதை நான் இந்த ட்ரைனிங்க்கு வந்திருக்கேன் இங்கே வந்து அஞ்சு நாள் கோர்ஸு ஸோ ரெண்டு நாள் ப்ரெக்டிக்கல் ரெண்டு நாள் தியோரி லாஸ்ட்டாக வந்து நம்மளோட எக்ஸாமே ஸோ இங்கே வந்து தியோரியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சேஃப்டி ஸோ இதோ இந்த க்ரீன் பற்றிலாம் நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க ஸோ என்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது இது ப்ரெக்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரீன் எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த க்ரீன் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஐட்டம் வேணும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும் ஸோ அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஹெல் போட்டு கட்டணும் அந்த பாக்ஸு தூக்கி இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வைக்கணும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க எனப்படும் பாதுகாப்பு சேனத்தை முறையாக உடம்பில் மாற்றும் வழிமுறைகள் என சகல பாதுகாப்பு அம்சங்களை பின்பற்றும் முக்கியத்துவத்தை பயிற்றுனர் விளக்கமளிக்கிறார் இதை அனைத்தும் பயிற்றுனர் முன்னிருந்து செய்து காட்டி மாணவர்களும் அதன்படியே பின்பற்றி கற்றுக்கொள்கின்றனர் முறையான பாதுகாப்பு அம்சங்களை பொருத்தி கொண்ட பின்னரே அடுத்ததாக மாணவர்களுக்கு களத்தில் பயிற்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்படுது பணியிடத்துல காணப்படும் கோபுர பழுத்தூக்கிய போலவே பயிற்சி மையங்கள்லயும் கோபுர பழுத்தூக்கி நிறுத்தப்படுது பயிற்றுனரோட கட்டளையில் கேட்ப மாணவர்கள் முறையாக கோபுர பழுத்தூக்கியில ஏறி உச்சத்தை அடையறாங்க கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநர்களுக்காக பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அறையில அமர்ந்து தங்களோட பயிற்சிகளை மாணவர்கள் தொடங்குறாங்க பயிற்சினரோட கட்டளைகளுக்கு இயங்க பொருட்களை கோபுர பழுத்தூக்கியின் மூலம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல மாணவர்கள் கத்துக்கிறாங்க அதிலும் குறியிட்ட கட்டத்திற்குள் பொருட்களை சேதமில்லாமல் கொண்டு சேர்க்கும் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே சான்றிதழ் வழங்கப்படும் இவர்களே வருங்கால கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநர்களாக தகுதியும் பெறுவாங்க எனப்படும் மலேசிய தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார அமைச்சோட சான்றிதழ் பெற என்னென்ன தகுதிகள் வேணும் ப்ரெக்டிக்கல் அப்புறம் தியோரி அந்த லிசான்னு மூணு பரிச்சு பரிச்சு இருக்கும் ஸோ இது மூணுலேயும் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணோம் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிசான் வந்து இருபது கேள்வி இருக்கும் ஸோ ஒரு கேள்விக்கு அஞ்சு பதில் சொல்லணும் ப்ரெக்டிக்கல் வந்து அந்த க்ரீனை வந்து நம்ம வந்து ஓட்டி காட்டணும் அப்புறம் வந்து தியோரியில் வந்து அந்த மேத்தமேத்திக் ஸோ அதோட அந்த க்ரீன் பற்ற சேஃப்டிலாம் வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம மூணு இதுவும் பாஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த லைசன்ஸ் தான் தான் நம்ம வந்து இந்த க்ரீனை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் பயிற்சி மையங்களில் சான்றிதழை பெற்ற பிறகு வருங்கால கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநர்கள் நடைமுறை பயிற்சிக்கு செல்வது அவசியம் இதனால நிஜமான வேலை தளத்தில் தாங்கள் எதிர்கொள்ளவிருக்கும் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் திறன் மேம்படும் மேலும் பணி அனுபவத்தை பெறவும் கட்டுமான பணிகள் குறித்த அறிவை அதிகரித்துக் கொள்ளவும் இது போன்ற நடைமுறை பயிற்சிகள் இவங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் இந்த பயிற்சி முடிச்ச பிறகு உங்களோட அடுத்த திட்டம் என்ன இந்த பயிற்சி முடித்த பிறகு வேலைக்கு போகிறப்ப எனக்கு மொதல் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது மாடி உள்ள ஸ்க்ரீன் தான் நம்மளுக்கு எனக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி இன்னும் உயரமான க்ரீனில் போய் வேலை செஞ்சு ஸோ வெளிநாட்டில் இதோட உயரமான க்ரீன் பெரிய பெரிய க்ரீனில் போய்ட்டு வேலை செய்யணும் தான் என்னோட ஆசை உலகிலேயே உயரமான 
கட்டிடம் புர்ஜ் கலீஃபா இதன் உயரம் எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டு மீட்டர் இதன் கட்டுமான பொருட்களை நகர்த்த மூன்று பெரிய கோபுர பழுதூக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இருபத்தைந்து டன் சுமைகளை தூக்கும் வல்லமை பெற்றதா வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்பழுதூக்கிகள் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்கள் கட்டாயம் தேர்வு எழுதணும் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே உரிமம் அதாவது லைசன்ஸ் வழங்கப்படும் உரிமம் கிடைத்த பிறகு கட்டுமான நிறுவனங்களோடு சேர்ந்து பணிபுரியலாம் கோபுர பழுதூக்கி சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பண்டைய கிரீஸ் மற்றும் ரோமானிய சாம்ராஜ்யத்தோட பொறியியல் பாரம்பரியத்தின் அடையாளம் முறையான திட்டமிடல் மற்றும் கூட்டு முயற்சி இருந்தா மட்டுமே கனமான பொருட்களை தூக்கி வைக்க முடியும்ன்றத அன்றிலிருந்து நம்ம முன்னோர்கள் வழிகாட்டியிருக்காங்க அவர்களின் வழிகாட்டலின் பிரதிபலிப்பா நாம பார்க்கிற கோபுர பழுதூக்கி இயந்திரம் கனரக வகையை சேர்ந்தது பார்வை ஆரோக்கியமான உடல் அமைப்பு தெளிவான சிந்தனை கணக்கிடும் திறன் உயரத்தில் அமர்ந்து பல மணி நேரம் வேலை செய்யும் ஆற்றல் சக பணியாளர்களுடன் ஒத்துழைக்கும் பண்பு போன்ற தகுதிகள் அதிகம் தேவைப்படுவது இவர்களுக்கே கோபுர பழுதூக்கி இயக்குனரா உங்களோட பொறுப்புகள் என்ன கிரெயின் ஆப்ரேட்டராக இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சேஃப்டிக்கு தான் முதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சேஃப்டியை முடிச்சுட்டு தான் நம்ம மற்ற வேலைகளை செய்யணும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொதல் கிரெயினுக்கு போயிட்டு காலையிலே போயிட்டு நம்ம வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டோன்னே எந்த ஜாமான் எடுக்கிறாங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க இன்றைக்கி கான்க்ரீட் இருக்கா இல்லை என்ன ஜாமான் வருது லோரியில் என்ன ஜாமான் எடுத்துகிட்டு வராங்கங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது மொதல் விஷயம் ரெண்டாவது தூக்குற ஜாமான் என்னென்னன்னா கான்க்ரீட் தோங் அப்புறம் சில மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வரும் கல்லுங்கள் வரும் ஸோ அதெல்லாம் தூக்கி எத்தனை ஃபீட்டில் தூக்கி வைக்கிறோங்கிறது இருக்குது ரெண்டாவது அது எவ்வளோ வெயிட்டுன்னு நம்ம பார்த்தாகணும் ஒரு கிரெயின் இருந்தால் அதில் வந்து லொக்சாட்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த லொக்சாட்டில் வந்து இத்தனை வீட்டுக்கு இவ்வளோ தான் தூக்க முடியுங்கிற கணக்கு வழக்கெல்லாம் இருக்குது ஸோ அது பிரகாரம் தான் நம்ம ப்ரொசஸ் பண்ண முடியும் பொருட்களை நகர்த்துவதற்கு முன்பு வாக்கி டாக்கி எனும் தொடர்பு சாதனத்தை பயன்படுத்தி சக பணியாளர்களோட நிலவரங்களை தெரிந்து கொள்வது இவர்களின் முக்கிய கடமைகளில் ஒன்று அதிலும் மனிதர்களோட நடமாட்டத்தை உறுதி செய்த பின்னரே பாதுகாப்பான முறையில் பொருட்களை இவர்கள் நகர்த்துதல் வேண்டும் பழுதூக்கி இயக்குனர்கள் பொதுவாகவே பல மாதிரியான கனரக பொருட்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்து செல்வாங்க அதில் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் இரும்பு கம்பிகள் பெரிய கற்கள் கான்கிரீட் போன்றவைகள் அடங்கும் ஆனாலும் கோபுர பழுதூக்கி தூக்கக்கூடிய அதிகபட்ச சுமை பதினெட்டு மேட்ரிக் டன்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் சுமைகளின் அளவு மற்றும் எடைகளை கணக்கிடும் முறைகளில் இவர்கள் தெளிவாக இருப்பதல் வேண்டும் சுமார் எட்டிலிருந்து பதினாறு மணி நேரம் கோபுர பழுதூக்கியில வேலை செய்யறீங்க நினைச்சதும் கீழே இறங்கி ஏற முடியாது அப்படி இருக்கும்போது சாப்பாட்டுக்கு மற்றும் அவசர தேவைகளுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நாங்க வீட்டுல இருந்து சாப்பாடுலாம் எடுத்து வந்துடும் மார்னிங் எடுத்துட்டு வந்துட்டு பேக்ல வச்சு மேல ஏத்தி அதுதான் எங்களோட சாப்பாடு ஸோ ஒரு நேரம் சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது வேணும்னா நம்ம மேலேயே வந்து கேத்தல் பிஸ்கெட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் மேகிலாம் வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்படியே அதிலே போயிடும் கழிவுறைனா நம்ம வந்து சொந்தமாக சில டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஏன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி இருக்காது கேபினே வந்து எத்தனையோ அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் உட்காந்து இருக்கிறது எப்படின்னாக்கா காலெலாம் கிரேம் ஆகும் ஸோ பின்னால் முதுகு தண்டெல்லாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வழி எடுத்துக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்கிறதுனா நம்மளுக்கு ஓய்வு நேரம்னு கொடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு அவர் ஓய்வு நேரம் கொடுப்பாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வெளியாகி அப்படியே நடக்கிறது ஸோ கால் கொஞ்சம் இது பண்ணுறது சில சமயம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற நேரங்களும் உண்டு அப்படியே பண்ணிவிட்டு அப்படியே வேலை செய்கிறது தான்
ஜே கே கே பி எனப்படும் மலேசிய தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்துறையின் விதிமுறையின்படி ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை உரிமம் பெற்றிருக்கும் கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநர்கள் இதனை புதுப்பிக்க வேண்டும் புதுப்பிக்கும் நடவடிக்கையில் தகுதி பெற்ற மருத்துவரிடம் முழு உடல் பரிசோதனையை செய்து கொள்வது வேண்டும் ஆரோக்கியமான உடல் நலம் என்ற மருத்துவரின் சான்றிதழை கொண்டிருந்தால் மட்டுமே இவர்கள் தங்களோட உரிமத்தை புதுப்பிக்க முடியும் போதை பொருளோ அல்லது பாதுகாப்பு இல்லாத மருந்து மாத்திரைகளை இவங்க எடுத்துக்கொள்வது தெரிய வந்தால் உரிமம் உடனே ரத்து செய்யப்படும் மிக உயரமான கோபுரம் டுபாயில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினான்கு அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள புஷ் கலிஃபா இந்த பிரம்மாண்ட கோபுரத்தின் உயரத்திற்கு காரணமானவர்கள் கோபுர பழுத்தூக்கி இயக்குநர்களோட பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது நம்மை அண்ணாந்து பார்த்து பிரமிக்க வைக்கும் கட்டட உருவாக்கத்திற்கு நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையின் பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் விடைபெற்றுக் கொள்வது நித்யாஸ்ரீ வேர்கள் தொடரும்